Մենք շատ մեծ հաճույքով կմտնենք դատական վիճաբանությունների փուլ։ Ուղակի որոշ մարդիկ մի քիչ խեղված են ընկալում այս փուլերի անցման պրոցեսը։ Պարոն Քոչարյանը պետք կա լինի ազատության մեջ եւ գործը շատ արագ մտնի վիճաբանությունների փուլ։ Ես երեկ ինտերվյուներից մեկում ասացի որ մարդիկ մտածում են որ Պարոն Քոչարյանը հիմա արդեն պատիժն է կրում։ Ոչ Պարոն Քոչարյանը հիմա պատիժը չի կրում։ Փաստացի կրում է պատիժ, ինչ որ անհասկանալի մեկնաբանության արդյունքում բայց պարոն քոչարյանի նկատմամբ հիմա կիրառված է միջ դատական կամ դատական նախակնության կամ դատական քննության կալանք որը ապօրինի է եւ քանի դեռ այս կալանքը չի վերացել մենք դեռնարկելու ենք բոլոր գործողությունների իրավաչափ մեր իրավաչափ ներքո այս կալանքը վերացնելու համար այլ մարդիկ որ ասում են զգզգում են ոչ մենք չենք զգզգում զգզգում է դատախազությունը զգզգում է մեղադրող կողմը Պարոն Քոչարյանը 5 ամիս լինելով ազատության մեջ մի անգամ չկարողացան բերեն մի հատ փաստ որ փորձել է ինչ որ ձև ազդել։ Չկա, ուղակի պնդում են որ չկա նման փաստ։ Հետևաբար ուրեմն Պարոն Քոչարյանը պիտի լինի ազատության մեջ եւ գործ ընթացը շատ արագ անցնի դատաքննության փուլ։ Քանի դեռ Պարոն Քոչարյանը ազատության մեջ չի, ուրեմն մեզնից ձեռնարկելու ենք մեզնից հաստող բոլոր գործողությունները ազատության իրավունքը երաշխավորելու համար։ Եթե ինչ որ մարդկանց թվում է պիտի ասենք դելա մի քիչ երկար նստենք, մի քիչ կարճ նստենք, ոչ նման բան չի լինելու։ Կրկնում եմ, մենք համաձայն չենք ընդհանրապես որ գործը պետք է վարույթ ընդունվեր։ Մենք համոզված ենք որ այս գործը չեր կարող վարույթ ընդունվել, որովհետև գործ չկա, ընդ որում որ ասում եմ գործ չկա, շատ կարևոր մի հատ հանգամանք կապացույցներին չի վերաբերվում։ Այն ինչ որ նկարագրված է մեղադրանքի մեջ, չի կարող լինել հիմք մեղադրանք առաջադրելու համար։ Այսինքն այն ինչ որ նկարագրված է Պարոն Քոչարյանի կողմից ամսի 1-ի հրամանագի ստորագրել է հիմք չի մեղադրանքի համար։ Պարոն Քոչարյանի կողմից ամսի 23-ին ժողով հրավիրել է հիմք չի մեղադրանքի համար։ Իսկ այդ արարքներ կատարել չկատարելու մեջ հանցակազմ չկա։ Եթե որ մենք ուսումնասիրում ենք առաջադրված մեղադրանքը այլ գործողություններ կամ անգործություն Պարոն Քոչարյանին չի մեղսագրվում խոսքը գնում է 300 կետ մեկ հոդվածի մասում կաշար կլրիվ ապացուցների դաշնում է այսինքն այնք որևէ այլ գործողություն չի մեղսագրվում այսինքն չկա որ հրամանեք տվել զորքին մարդ սպանել չկա որ ընդհանրապես սպանություն է տեղի ունեցել մարդկանց մահի հետ կապված խնդիր չկա ընտրությունների հետ կապված ոչ մի հարց չկա միտինգ ցերելու հետ կապված ոչ մի բան չկա այսինքն ըստ տեղության դրվածա արտակար դրության հրամանագիր ստորագրել ամսի 1-ին, միջև այդ ամսի 23-ին կատարել որոշակի գործողություններ զինված ուժերի շրջանակում, այսինքն զինված ուժերի ստորաբաժանումների տեղաշարժումներ, տեղակայումներ, հրահանգավորում եւ այլն։ Որևէ մեկը դրանցից այն այն ինչ որ մեղսագրվում է Պարոն Քոչարյանին հանցագործություն չի։ Եվ հետևաբար ապացույցների դաշտում չի խնդիրը, կապացուցեն որ դա արելա, թե չեն ապացուցի որ դա արելա։ Ցավոք սրտի մենք ստիֆած ենք հելնում դատական գործընթացի ժամանակ անընդհատ ընդհատել որոշ մեր գործ ընկերներ մորանում են որ սա դատական գործընթացա եւ կա սահմաններ որի շրջանակներում գործը քնվում է դա այն մեղադրանքն է որ առաջադրված է պարբերաբար ինչ որ մարդկանց մոտ հիշողությունը առաջանում 2003 թիվ կամ 98 թվականի այլ դրվագներ կամ այլ անձանց վերաբերյալ պնդումներ այսինքն սրանք բոլորը դուրս են քրեական գործի շրջանակներից սա ոչ թե պարլամենտական լսումներ է սա ոչ թե փասարակական քննարկում է մարտի 1-ի դեպքերի մասին այդ դալ տեղ ունի եւ դրա ֆորմատը այլ է սա դատական գործընթաց է որը պետք է ծավալվի առաջադրված մեղադրանքի շրջանակներում եւ չի կարող դրանից դուրս գալ եւ հիմա է վերադառնալով ձեր հարցին մենք ինքներս ուզում ենք այս գործը շատ արագ անցնի դատաքննության փուլ բայց դա չի նշանակում որ պետք է մենք ասենք դելավ եմ երկու տարի ավել կնստի մեր վստահորդը ինչ աթի արագ անցնում ենք դատաքննության փուլ ոչ ձեռնարկելու ենք բոլոր գործողությունները օրենքով սահմանված եմ մեր իրավաստան շրջանակներում որպեսի Պարոն Քոչարյանի ազատության իրավունքը ապահով ենք կլնի ազատության մեջ դատը կտեվի ինչքան կտեվի 7 տարի կտեվի Երեք տարի կտեվի, մի տարի կտեվի, թե ինչքան կտեվի, դրանից հետո կլնի օրինական ուժի մեջ մտածված ժամ դատապարտող, խնդրեմ դա, դրանից հետո պատիժը կրելու ինստիտուտ կա։ Չի լինի 7 տարի կամ 6 տարի անձը անազատության մեջ չի մնա։ Ուզում շատ պարզ լինի։ Դատախազությունը ներկայացրել է դատակոչիչուցա 800 800-ից ավել անձ։ Եթե մենք հաշվում ենք, մորան ենք ոչ մի միջնորդություն չկա։ Մենակ վկա ենք լսում շափատական մեքնիստո, մեքնիստի ժամանակ լավագույն դեպքում 3 4 վկայից ավել չենք լսելու։ Միայն վկաների լսելը հաշվի առնելով որ տարվա մեջ կա 50 աշխատանքային շափատ, տևելու է մոտավորապես 5 տարի։ Ա՞։ Այդ միայն վկա լսելը ես չեմ ասում, որ մեծ վկաների մեծ մասը մեր կարծիքով ընդհանրապես է որևէ առնչություն չունեն գործին։